我养他二十多年，就算他现在卖身养我，那都是应该的。你管得着吗？原来是为了钱啊！我今天就带了这么多，够不够？哎呀，娘娘，我求求你了，你别这样。今儿这工你是去也得去，不去也得去，由不得你了。娘。我多赚点钱，我多做几份工作，我钱都给你，你别让我去捅少爷呢。你给我省省吧，姑娘，就你赚那仨瓜俩枣的够干什么用啊？你看把人捅少爷，开一绣庄，你就去当个绣娘，一个月给你五块大洋呢，这家里不就宽裕了吗？我那点赌债也就能还上了。哎，赌债还完了，你，你真想看别人动我手？你别让我走，我保证多赚钱。等我爹回来，我我趁着你爹不在，我才拉你去的。我告诉你，如意啊，你是喝着我的奶长大的，我自己儿子死了，你身上有我一条人命呢。少废话，跟我走。娘，走，甭废话，走。娘，娘，你要不跟我去也可以，真金白银，你给我拿出钱来。钱要拿不出来的话。我就去找你爹，看看你爹那把老骨头能榨出几两油来。你别叫我爹，我爹他身体不好。我实话告诉你，如意，老东家死了，这少东家是个新派的人物，茶园还不抵怎么样呢。就像你爹这种又老又不中用的人，没准是卷铺给走人。谁告诉你新东家会让他们走人的？哎，全镇子的人都知道啊。那新回来的少爷喝一肚子的羊毛水儿，那茶园他根本就不管。嗨，我跟你解释得着吗？你是哪儿的呀？走走走走，走走，咱们走。哎，你是他什么人啊？光天化日的，竟然对一个姑娘如此蛮横。呵，我是他娘，怎么了？你又是从哪个地缝里冒出来的乌龟王八蛋呢？哎，我是路见不平。帮这姑娘说句话而已。这位先生，实在是对不起，家母性格就是如此。先生，你瞧瞧这一身穷酸相，哪点像个先生？作为母亲，你更不应该这样对待自己的女儿。嘿，你吃饱了撑的，是不是？啊，管起别人家闲事没完没了的。我养他二十多年，就算他现在卖身养我，那都是应该的。你管得着吗？原来是为了钱啊！我今天就带了这么多，够不够？哎呀，没事。哎呀，真是人不可貌相，真金白银呐、啊！这个，这是我们自家的事情。如意，怎么了？怎么在这儿站着呀？嗯，没事没事，遇着一熟人挺好的。啊，哎，那个钱你不能拿。又赌去了？哎，这次实在不好意思，欠你的钱我一定会还你的。我帮你是因为我们见过。嗯。谢谢你的茶糕。茶糕。茶糕，那天你慷慨的送我茶糕，既然你有麻烦，我一定要帮你。可是两块茶糕也不值这么多钱。我爹跟我说的，滴水之恩，当涌泉相报。可是大家出来挣的都是辛苦的血汗钱，你的钱呢，我一定会想办法还给你的。但是你要给我点时间。好吧，如果你一定要还的话，那。那我每天来买你的茶糕，这样总可以了吧？啊，我还有东西要还给你呢。嗯，你是不是丢了一块丝帕？但是不好意思，我今天没想到会碰见你，所以没带在身上，下次还给你。你怎么了？嗯，啊，没怎么。思盼，你什么时候还都可以。嗯。如意，如意
，这梅姨跑太快了，每天我都追她，现在练的腿脚比我都快。明天让她拉车吧。算了，老五。那我们的事情就说好了，明天开始呢，你来我这里领茶糕，直到还清你的钱为止。好啊。怎么了？梅姨欠人钱了？啊，你好。哎，我叫老五，你好，你好。<笑>好了，那我们就先走了，送我回茶园吧。别去茶园了，人家都说了，谭老爷这一走，茶园也快完蛋了。为什么？谭少爷不懂呗，一个公子哥什么也没干过，把这么大一个茶园交给他，那还不是跟童家少爷一样，败家。<笑>算了，老五。谭少爷是什么品性，跟我们也没关系，我们把自己做好就好了。行，走吧。好。哎，对了，我还不知道你，你叫什么呢？呃，你们，你们叫我二憨吧。二憨，是啊，名字好养活。好。<笑>二憨，那我们一言为定喽。明天开始，你要来拿茶糕哦。一言为定。你找谁呀、啊？哎哎哎哎！大少爷，找大少爷。啊，少爷好。好，你下去吧。哎，家里为什么多了那么多新仆人？啊，老的都被遣散回家了。真希望你能快点嫁进我们家来，这样我就不会寂寞了。可你咱们都这么一走。婚事恐怕要耽搁一阵子。婆婆，你要是喜欢啊，我天天都过来陪你，只要你不嫌我烦。妈。哎，明卡，怎么才回来啊？啊，高先生走了。走了，妈，你为什么要把家里的老仆人辞退了？我当时什么事儿啊？那些老人都是你父亲生前的人，你父亲一走，他们的心也跟着走了。又何必强留呢？啊，再说，你既然是这个家的新主人了，一切都该是新的。我们一向对下人都很好。如果现在因为我这个新东家，而把那些老仆人辞退，我觉得，我觉得不太妥。人都已经走了，就算不妥，也没办法挽回了。放心吧，他们都拿了双倍的工资。另外还有车马费，并没有亏待他们，你就别再为这些小事操心了啊！婆婆，您这人一向以慈悲为怀，处处替别人着想，素儿真的很敬佩。你的嘴巴就是甜。回去告诉你爸妈，等谭婆婆的丧节一满，我们就风风光光的娶你进门。嗯。妈，爸才刚走没多久。我现在不想谈论这件事。就算你父亲在世，他也会希望你尽快成家立业。好了，我要去送信了，你陪思若好好聊聊啊。那婆婆，我们不打扰你了，去吧。米卡，我们走。